പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഡെൽറ്റ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസിലെ ക്ലോറിൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് ഫെമിലിയർ ടു യു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ സ്മെല് പരിചയമാണ് കാരണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അണുനാശിനിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കിണറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ സ്മെൽ അതായത് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു മണത്തിന് കാരണം ക്ലോറിൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സസ് ഫ്രീലി ഇൻ നാച്ചർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ക്ലോറിൻ അതായത് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ ക്ലോറിൻ കാണപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റ് ആറ്റംസായിട്ട് മറ്റ് എലമെൻസായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീനാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ദെൻ മാസ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എയ്റ്റീൻ ദെൻ വാലൻസി വൺ ആണ് നെയിം ഓഫ് ദ ഫാ എലമെൻറ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലോജൻ ആണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാലോജൻ ഫാമിലിയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് ടു കെ സി എൽ പ്ലസ് ടു എം എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഫൈവ് സി എൽ ടു അതായത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റും എച്ച് സി എല്ലും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ കെ സി എൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതേപോലെ മാംഗനീസ് ക്ലോറൈഡും വാട്ടറും അതേപോലെ ക്ലോറിനാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ആർ ദ കെമിക്കൽസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ക്ലോറിൻ ഇൻ ലബോറട്ടറി ക്ലോറിൻ നമ്മൾ ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലും കെ എം എൻ ഒ ഫോറും വട്ട് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോംഡ് കെ സി എൽ എം എൻ സി എൽ ടു എച്ച് ടു ഒ സി എൽ ടു ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഒരു ജാറിലാണ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ആ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിനെ വാട്ടറിലൂടെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലൂടെയും കടത്തി വിടുന്നത് അതെന്തിനായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ദ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഒപ്റ്റേൻഡ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ജാർ ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വൈസ് ഇറ്റ് ഡൻസോ അല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ റീസൺ എന്ന് നോക്കാം എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വേപ്പർ ഈസ് ഓൾസോ റിലീസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കെ എം എൻ ഒ ഫോറും എച്ച് സിയിലും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വേപ്പേഴ്സ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെൻ പാസ്റ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആവും നമ്മൾ ആദ്യം വാട്ടറിലൂടെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലോറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് നോക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ത്രൂ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് സബ്സ്റ്റൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ വേപ്പർ ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക്
ദ കളർ ഓഫ് ദ വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വിൽ ഫെയ്ഡ് അതായത് ഒരു തുണി നമ്മൾ നനച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഇടുന്നത് ആ വെറ്റായിട്ടുള്ള തുണി എന്ത് ചെയ്യും ഫെയ്ഡായി പോകും അതിൻ്റെ കളർ ഇല്ലാതായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യും ദ കളർ ഓഫ് ദ ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് റിമൈൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് കളർ മാറാതെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി എൽ ടു അതായത് വാട്ടറും ക്ലോറിനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ഒ സി എൽ അതായത് വാട്ടർ റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ടു ഫോം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് അതായത് വാട്ടറും ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിളാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും അതാ എച്ച് ഒ സി എൽ ഗിവ്സ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് ഒ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീകമ്പോസസ് ടു ഫോം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നേസൻഡ് ഓക്സിജൻ നേസൻഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായി ഉണ്ടായ ഓക്സിജൻ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ നവജാത ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ നേസൻഡ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ടു ഡീക്ലറൈസ് ദ കളേഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിന് കളർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡീക്ലറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെച്ച തുണിയിൽ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വെറ്റ് ചെയ്ത നനച്ച തുണിയിൽ നനച്ച തുണിയിൽ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ വാട്ടറും ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നേസൻ്റ് ഓക്സിജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ നേസൻ്റ് ഓക്സിജനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ യു മേ നോ ദാറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ വാട്ടറിന് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പാസിങ് ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ത്രൂ ഡ്രൈ സ്ലേക്കഡ് ലൈം അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തീരെ ഈർപ്പമില്ലാത്ത നനവില്ലാത്ത കുമ്മായ പൊടിയിലൂടെ സ്ലേക്കഡ് ലൈമിലൂടെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് കടുത്തി വിട്ടാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല സി എ ഒ സി എൽ ടു ആണ് So, 2 CaOH twice plus 2 Cl2 gives CaOCl2, Ca, CaOCl twice plus CaCl2 plus 2H2. And then the calcium hydroxide and chlorine combine with the other side, the bleaching powder, the calcium chloride and the water will be used. Then, uses of chlorine. No. One of the points we have already said is for bleaching. We have already said for bleaching. We have already said for bleaching. to prepare antiseptic and pesticides le antiseptic um adey pole pesticides ennu parnale keeda nashini ayittokka use cheyina then as a disinfectant or disinfectant ayittu anu nashini ayittu chlorine use cheyunnundu then identification of chloride salt nammal carbonate salt ok identify cheyida pole or salt namukku ittittundengil adu chloride salt aano ennu enganeyana nammal therichu ariyanulla or experiment aanu ivada parayunnathu take 2 ml of sodium chloride solution in a test tube ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ രണ്ട് എം എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ആഡ് ടു ഓർ മോർ ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എ വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോംഡ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് എ ജി സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ അതായത് ഈ എ ജി സി എൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡാണ് അവിടെ വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒപ്റ്റേൻ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് കേഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾസ് ഇൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ സോറി ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾസ് ഇൻ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ്
then which reactant is used along with the hydrogen for the manufacture of ammonia le ammonia nh3 enna parnal ammonia inde preparation nammal use cheyanadu nitrogen um hydrogen um aanu appo ivide choichittulla hydrogen de koode eda reactant aanu use cheyanadu nanu then answer nitrogen appo idodu kodi nammal 7th chapter non metal ivide complete cheyana namukku letter sources aanu cheyanulladu adena pettan thanne inde video send cheya appo ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ